നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പയ്യന്നൂരിൻ്റെ കാർഷിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഹരിതാപ പകർന്ന നഗരസഭാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റുകൾ കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പയ്യന്നൂരിന്റെ കാർഷിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഹരിതാപ പകരുന്ന നഗരസഭാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റുകൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ബജറ്റുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം വർഷം ഒരു കോടി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന മോഡി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നയം ഇനി സ്ഥിരം തൊഴിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ആശങ്കകൾ ഒഴിയുന്നില്ല മോഷണ പരമ്പര വീണ്ടും കരുവള്ളൂരിൽ എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എം കൌണ്ടർ തകർത്ത് കവർച്ചാശ്രമം തൃക്കരിപ്പൂർ കരോളത്തും ഉടുമ്പന്തലയിലും വിവിധ കടകളിൽ ഷട്ടർ നീക്കി മോഷണം വലിയ പറമ്പിലെ പാണ്ഡ്യാലക്കടപ്പുറം ബോട്ടുചട്ടി പരിസരത്ത് വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമാഫിയക്കെതിരെ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരപ്പന്തലിനു നേരെ അക്രമം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ സമരാനുകൂലികളായ നാലുപേർക്ക് പരിക്ക് കൊടുംവേനലിൽ ജനം കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം മൂടുമ്പോൾ ചെറുകുന്ന് ഉദയംമാടം പ്രദേശത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടൽ പതിവാകുന്നു പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഹരിത കേരളത്തിനായി തനതു പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് കൃഷി വികസനവും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ജലസംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബജറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ മിച്ചമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയുന്ന ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെ മഹാമതി ഉയർത്തി വേട്ടക്കാരിൽ ലഭിച്ചത് നാല് കോടി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കിണയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബൈബിൾ വാചകത്തോടെയാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് ആരംഭിച്ചത് വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി നേടിയതിന് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഇത്തവണത്തേത് മുപ്പത് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരവും മുപ്പത് കോടി പതിനാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ചിലവും കണക്കാക്കുന്നതാണ് ബജറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാല് പ്രധാന വികസന മിഷനുകളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെയും സംയോജന സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഭവനരഹിതരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനായി നാല് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചത് കാർഷിക വികസനത്തിനും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ജലസംരക്ഷണത്തിനുമായി ഒരു കോടി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും അതിൽ തരിശുരഹിത ബ്ലോക്കിനായി ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലവിഭവ സംരക്ഷണവും ശുചീകരണവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുനർജനി പദ്ധതി തുടരും തോടുകളും കുളങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംയോജിച്ച് നവീകരിക്കും സംസ്ഥാനത്താകെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച സമഗ്ര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി തെളിമ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും ക്ഷീരോത്പാദന രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിങ്ങോം താലൂക്ക് ആശുപത്രി കരിവെള്ളൂർ സി എച്ച് സി എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനവും ക്യാൻസർ വിമുക്ത ബ്ലോക്കും പരിഗണനയിലുണ്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ കെയർ സെന്ററുമായി ചേർന്ന് ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താനായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് വികസനത്തിനായി എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപയും വനിതാ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ വയോജനക്ഷേമത്തിനും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തയ്യായിരം രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാൽപ്പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം രൂപയും ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എസ് പി ഫണ്ടിനത്തിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം രൂപയാണ് ലഭ്യമായതെങ്കിലും പട്ടികവർഗ ക്ഷേമത്തിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം രൂപ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കോളനികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് പയ്
നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആയിരം കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ഇതിനകം നൽകി കഴിഞ്ഞു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വികസന പ്രതീക്ഷകളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ജനകീയ വാർഷിക ബജറ്റ് സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന തരിശു നിലങ്ങളെ നെൽപ്പാടങ്ങളാക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷകർക്കുള്ള വിത്ത് സൌജന്യമായി നൽകും പയ്യന്നൂരിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉൽപാദന വർധനവും ലക്ഷ്യമാക്കി നെല്ല് തെങ്ങ് പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി നഗരസഭ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വീട് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി ഒരു കോടി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂരിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളായ കുടിവെള്ളത്തിനും നഗരത്തിലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കഴിക്കുന്നതിനുമായി പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രത്തിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പിനായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലുമുള്ള റോഡുകൾക്കായി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ ദീർഘനാളായുള്ള നഗരസഭ സ്റ്റേഡിയം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അംഗൻവാടികളുടെ പോഷകാഹാര പദ്ധതികൾക്കായി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകുന്നതിനുമായി പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിർദ്ധന രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൽ നഗര വികസനവും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവയും ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു എസ് എസ് എ മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി ആർ എം എസ് എ പദ്ധതിക്കായി നഗരസഭയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷവും സർക്കാർ അനുവദിച്ച എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക കായിക രംഗങ്ങളിലെയും വനിതകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വയോജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളും ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു അൻപത്തിയെട്ട് കോടി എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയുടെ വരവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെലവും കണക്കാക്കുന്ന വാർഷിക ബജറ്റിന്റെ നീക്കിയിരുപ്പ് പതിനേഴ് കോടി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഹാളിൽ നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ കെ പി ജ്യോതി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ കൌൺസിലർമാർ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമായി ബജറ്റ് ചുരുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാതെയാണ് പുതിയ ബജറ്റ് അവതരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു തീർത്തും നിരാശകളാക്കുന്നതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതെ ഈ വർഷവും അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹാളിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാർഷിക ബജറ്റ് നിരാശയുളവാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി വി ദാമോദരൻ പറഞ്ഞു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിഭാസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി നഗരസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ടൗണിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അത് എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓണം വിഷു പെരുന്നാൾ തുടങ്ങിയ വിശേഷ അവസരങ്ങൾ വരാൻ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പാസ്സാക്കിയ ഒരു പെൻഷനും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടാ തന്നെ വീണ്ടും ഇവർ ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും പൂരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേമാതിരി ഇവിടെ ഈ വിധവകളുടെ മക്ക പെൺമക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ പദ്ധതികളെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ചെയ്തതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു മൂന്ന് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി വകയിരുത്തിയെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് എങ്ങും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുയർന്നു നഗരത്തിലെ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിനായി വകയിരുത്തിയത് നാമമാത്രമായ തുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളായ പി വി ദാമോദരൻ കൌൺസിലർമാരായ എം ലത എ
മോഷണ പരമ്പര വീണ്ടും തൃക്കരിപ്പൂർ കരോളത്തെ നേതാ ഫാത്തിമ സ്റ്റോറും ഉടുമ്പുന്നലയിലെ ബോംബെ ബേക്കറിയും ഷട്ടർ നീക്കി മോഷണം നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ കട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം കടയുടമ അറിഞ്ഞത് കാരോളം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരത്തെ നേതാ ഫാത്തിമ സ്റ്റോർ ഷട്ടർ തിക്കി തുറന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത് അകത്ത് മേശവലിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മോഷണം പോയതായി കടയുടമ എ പി നൂറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു സമാന രീതിയിൽ ഉടുമ്പുന്തലയിലെ മുഹമ്മദ് സമീറിന്റെ ബോംബെ ബേക്കറിയിലും മോഷണം നടന്നതായും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മോഷ്ടിച്ചതായും ബേക്കറി ഉടമ അറിയിച്ചു ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും മോഷണം ആരംഭിച്ചതിൽ പരിഭ്രാന്തരാണ് നാട്ടുകാർ ചന്ദേര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയ പറമ്പിലെ പാണ്ഡ്യാലക്കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടി പരിസരത്ത് വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമാഫിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരപ്പന്തലിനു നേരെ അക്രമം രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ സമരാനുകൂലികളായ നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത് നാട്ടുകാർ നടത്തുന്ന സമരത്തെ എതിർക്കുന്ന സംഘം സമരപ്പന്തലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറത്തെ കെ ശോഭന കെ സജിത എം രാഹുൽ പി വി റിജിൽ എന്നിവരെയാണ് പയ്യനൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പരിക്കേറ്റവരെ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാഘവൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ ദേശീയ പാതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എം കൗണ്ടർ തകർത്ത് കവർച്ചാശ്രമം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് കവർച്ചാശ്രമം ഉണ്ടായത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പണമെടുക്കാൻ എത്തിയവരാണ് എ ടി എം തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടത് തുടർന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ കയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻ തകർത്താണ് പണം കവരാൻ ശ്രമിച്ചത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് എസ് ബി ഐയുടെ ബ്രാഞ്ചിന് സമീപം തന്നെയാണ് എ ടി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ ടി എമ്മിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന കവർച്ചാശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മോഷ്ടാക്കൾ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി കൊടും വേനലിൽ ജനം കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ചെറുകുന്ന ഉദയമാടം പ്രദേശത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടൽ പതിവാകുന്നു പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇത് തോടല്ല ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ചെറുകുന്ന ഉദയമാടത്തു നിന്നും വേങ്കിൽ കുന്നനങ്ങാട് ഭാഗത്തെ കാഴ്ചയാണിതാ ഓരോ അമ്പത് മീറ്ററിലും പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കാരണം ഇവിടുത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം ഇവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാൽ അടുക്കടിയുണ്ടാകുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടൽ ഇവരുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കുന്നു ഏറെ ദൂരം നടന്ന കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപ്പുവെള്ളം പുഴയും എല്ലാം അടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളം കഴിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ വെള്ളത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അവര് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഈ ജപ്പാൻ വെള്ളം പിന്നെ ഇതുവഴി വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം ഒഴുകി നാശകോശമായിട്ട് ഓരോ വീടുകളിൽ എത്തുന്ന വെള്ളം കലക്ക വെള്ളം കലക്ക വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കലക്ക വെള്ളം എന്നാണ് ഈ പൊട്ടിയ വെള്ളം വീണ്ടും പൈപ്പിലൂടെ തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നത് ജപ്പാൻ വെള്ളം ഇപ്പം ഈ തോട് മുഴുവൻ ഈ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വന്ന വെള്ളമാണ് തോട് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പുഴവെള്ളം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പുഴയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇപ്പുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം എത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്കുന്നു ഇത് റെഡിയാക്കാൻ ആരുമില്ല ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പൈപ്പുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതാണ് അടുക്കടെ പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ കാരണമാകുന്നത് വില കുറഞ്ഞ ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ പ്രധാന കാരണമാകുന്നതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എസ് എസിന്റെ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തോളം കാലം ഉപ്പ് വെള്ളം ഇല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ബോൾട്ട് ഇത് ഫിറ്റാന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിന് ട്രയൽ നോക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസിന്റെ ബോൾട്ട് മോണിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആറ് ബോൾട്ട് മോണിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് വർക്കായി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലഞ്ച് കൊല്ലം
പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഭാഗത്തെ റോഡുകളും തകരുന്നുണ്ട് പൈപ്പുകളുടെ ജോയിന്റ് റോഡരികിലേക്ക് നീട്ടിയാൽ ഇതിന് പരിഹാരമാകും എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനോ പരാതിപ്പെടാനോ തന്നെ ആരും തയ്യാറാകാത്തതാണ് പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ നന്നാക്കാൻ വൈകുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് നികേഷ് താവം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വർഷം ഒരു കോടി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന മോഡി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നയം ഇനി സ്ഥിരം തൊഴിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് കർഷകർക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർത്തതുപോലെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആരും സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളല്ല എന്നതാണ് പുതിയ അവസ്ഥ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയുമായാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രമുഖ ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും വിധം സ്ഥിരം ജോലി സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് കരാർ നിയമങ്ങളുടെ നാളുകളാണെന്നുമായിരുന്നു വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം വ്യാവസായിക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാവുകയും മറുവശത്ത് മുതലാളിമാർ തടിച്ചു കൊഴുക്കുകയും ചെയ്യും പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കേന്ദ്ര ഭേദഗതി ചട്ടം രണ്ടായിരത്തി അനുസരിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുവാനും ഇത്തരം തൊഴിലാളികളെ വെറും രണ്ടാഴ്ചത്തെ മാത്രം നോട്ടീസ് നൽകി പിരിച്ചുവിടാനുമുള്ള അധികാരം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലെ തൊഴിൽ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം പൊതുമേഖലയെ തകർക്കുവാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ പല പൊതുമേഖലകളെയും സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനേറെ റെയിൽവേയെ വരെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇടത്തരക്കാരെയും അടിസ്ഥാന വർഗത്തെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സർക്കാർ വൻകിട മുതലാളിമാരെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കാണുന്നത് നാളെ ഒരു കോളിംഗ് ബെൽ കേട്ട് വാതിൽ തുറക്കുന്ന നമ്മൾ മുമ്പിൽ കോട്ടും സ്യൂട്ടുമിട്ട് രസീത് നീട്ടി ഈ മാസത്തെ വാടക എടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കുറ്റൂർ അഞ്ചനപ്പുഴ ചരൽപ്പള്ള റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാകുന്നു ദിവസവും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതുവഴി ദിവസവും നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അഞ്ചനപ്പുഴ ഭാഗത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും മാതമംഗലത്തെ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ റോഡ് തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് തകർന്ന റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൽ നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായി അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനേകം ആളുകൾ ദിനം പ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റോഡ് മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പണി തീർത്ത് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ടെൻഡർ നടപടി കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ റോഡിൽ ടാറിംഗ് നടത്തി ഗതാഗതം സുഗമമായില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും തളിപ്പറമ്പ് ചുടല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തിച്ചേരാവുന്ന മാർഗം കൂടിയാണ് ഇത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കുക പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കി നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആണ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ദേശവ്യാപകമായി ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പണിമുടക്കിന് ആധാരമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതര കമേഷ്യൽ ബാങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് തീയതികളിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നത് പയ്യനൂരിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പണിമുടക്കി നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ കെ ജി സുധാകരൻ ടി പി സുരേന്ദ്രൻ ചിത്തരഞ്ജൻ മനോജ് കുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം സജിത് രാഘവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാർഷിക ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ അവതരിപ്പിച്ചു നികുതി പിരിവ് ഊർജിതമായി നടത്തി വരുന്നതിൽ ജീവനക്കാരും ഭരണസഞ്ചാരങ്ങളും ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട
പതിനെട്ട് കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വികസന മേഖലയ്ക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനത്തിനായി ബജറ്റിൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തെങ്ങുകൃഷി നെൽകൃഷി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുമാവുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു മഴവെള്ള സംഭരണം മാലിന്യ സംസ്കരണം മത്സ്യബന്ധനം മൃഗസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായ പാർപ്പിടം പദ്ധതിയിൽ വീട് പണിയുന്നതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്തും ശിശു സൌഹൃദ വനിതാ സൌഹൃദ വയോജന സൌഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ബജറ്റ് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം സാമൂഹ്യനീതി ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം എന്നിവയ്ക്കും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പശ്ചാത്തല മേഖല വികസനത്തിനായി ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ലോക നാടക ദിനം നാടകത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചതിലും നാടകങ്ങൾക്ക് അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുമുണ്ട് തുടരെ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷവും കെ പി എ സി നാടകം ഇടയ്ക്കിടെ അവതരിപ്പിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നാവായി പ്രവർത്തിച്ച കലയായിരുന്നു നാടകം ഭരണകൂടങ്ങളെ പിടിച്ചുലച്ച എത്രയെത്ര നാടകങ്ങൾ ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക്കും പറയുവാനുണ്ട് നാടോടി നാടകങ്ങൾ മുതൽ നാടകത്തിന് ഒരുപാട് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ നാടകം പാവ നാടകം തെരുവ് നാടകം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര നാടകത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച എത്രയോ പേർ പ്രസിദ്ധരായവരും അല്ലാത്തവരുമായി ഉണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് നാടകമെന്നാൽ കെ പി എസ് സി ആയിരുന്നു ആശയപ്രചരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമം നാടകമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കെ പി എസ് സിയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയെന്ന നാടകം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ വേരോട്ടത്തിന് പ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച നാടകമാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രവും പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പായിരുന്നു തോപ്പിൽ ഭാസി എൻ എൻ പിള്ള കെ ടി മുഹമ്മദ് ജി ശങ്കരപ്പിള്ള കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സി ജെ തോമസ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്നീ പട്ടിക എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാടകം വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ലോകം ഒരു വലിയ നാടകശാലയാണ് നാം എല്ലാം അതിലെ നടി നടന്മാർ മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ ഷേക്സ്പിയറെ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് മറക്കാനാവുക ഗ്രാമ്യകലകൾ കണ്ടിട്ടാണ് താൻ നാടകകലയ്ക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാസനും ശുദ്രകനും കാളിദാസനുമെല്ലാം ഭാരതത്തിലെ നാടകത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയവരാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും ഫെസ്റ്റിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പഴയ കേരള നിയമസഭയുടെ രൂപമാതൃകയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കേരള ആന്റ് ഗ്ലൈസ് എന്ന ആശയത്തോടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഫെസ്റ്റിനെത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ചെങ്കോട്ട മൈസൂർ പാലസ് ജയ്പൂർ പാലസ് ചാർമിനാർ അക്ഷർധം ക്ഷേത്രം സുവർണ ക്ഷേത്രം ജുമാ മസ്ജിദ് ഹൌറാപ്പാലം തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇന്ത്യാന്റെ ഗ്ലൈസിൽ ഒരുക്കും ശീതീകരിച്ച വിപണന സ്റ്റാളുകൾ ഈ വർഷത്തെ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ കേന്ദ്രം ലിറ്റിൽ ദുബായ് ആൻഡ് പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് ആണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമാം വിധം ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉല്ലസിക്കുവാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായി പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതിവിശാലമായ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഈ വർഷത്തെ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയായി മാറും ഏകദേശം രണ്ടായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഒരുക്കുന്ന ഫ്ലവർ ഷോയിൽ പുഷ്പഫല സസ്യങ്ങളും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകള
പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും നൃത്തസന്ധ്യ മാജിക് കോമഡി ഷോ ഗാനമേള തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിൽ ഈ വർഷം അരങ്ങേറും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രകലാ പ്രദർശനം ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിലെ ആകർഷകമായ ഒരിനമാകും വിജ്ഞാനപ്രദമായ പവലീനുകൾ പർച്ചേസിംഗ് ഏരിയകൾ തുടങ്ങിയവയും ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിൽ ഉണ്ടാകും ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കേരള പുരാവസ്തു പുരാരേഖ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നിർവഹിക്കും ഇന്ത്യ അറ്റഗ്ലേസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയും അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവലും ബിസിനസ് പവലിയനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണനും നിർവഹിക്കും ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ കെ ശിവകുമാർ കെ വി ഗണേശൻ കെ കമലാക്ഷൻ കെ രാജഗോപാലൻ രാജു സി വി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കുടുംബസംഗമം നടത്തി ഇ എം എസ് എ കെ ജി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കുടുംബസംഗമം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രോജ്വലമായ ഒരു സമരമായിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇളമ്പച്ചിയിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമത്തിൽ എം പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വിമുക്തി സെമിനാർ നാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല സംസ്കാരം അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പല നിയമങ്ങളും വരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വേറെ ആർക്കും വാർഡ് മെമ്പർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ ലൈല എം വി ബാബുരാജ് കെ വി ശ്രീനിവാസൻ പി രാമചന്ദ്രൻ പി ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ കെ വി പ്രേംകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വേനൽക്കടുത്തതോടെ പാതയോരത്തെ കരിമ്പിൻ നീര് വിൽപ്പന സജീവമായി വളപട്ടണത്തിനും പയ്യന്നൂരിനുമിടയിൽ നൂറിലധികം സ്റ്റാളുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ് മിക്കയിടത്തും കരിമിൻ ജ്യൂസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു വേനൽ ചൂടിന് ശക്തിയേറിയതോടെ പാതയോരങ്ങളിൽ കരിമ്പിൻ നീർ സ്റ്റാളുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു കൺമുന്നിൽ തന്നെ കരിമ്പിൻ നീർ യന്ത്രസഹായത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൗതുക കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലൊഴിച്ച് നൽകുന്നതുവരെ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാറില്ല പുറന്തൊലി കളഞ്ഞ കരിമ്പിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കരിമ്പിൻ നീർ റെഡി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനെന്ന നിലയിൽ ചെറുനാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും ഇതിനോടൊപ്പം പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറി വരികയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കരിമ്പിൻ നീരിന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് കണ്ണൂരിനും പയ്യന്നൂരിനും ഇടയിലുള്ള പാതയോരങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ സ്റ്റാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ അപൂർവമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന കരിമ്പിൻ നീർ സ്റ്റാളുകളുടെ യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസലിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കരിമ്പിൻ നീര് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാൽ കുളിർമ പകരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഐസാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നാം മറക്കരുത് മിക്കപ്പോഴും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഐസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതും ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നികേഷ് താവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ടി എ പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് രണ്ടു മണിക്ക് നടക്കും സി ബി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള പി കണ്ണൻ നായർ മന്ദിരത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കെ എസ് ടി എയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും പയ്യന്നൂരിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന ജി ഡി മാഷിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പഠന
പയ്യന്നൂരിലെ അധ്യാപക നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന ജി ഡി മാസ്റ്റർ പി ടി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ സി വി ബാലൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും സർവീസ് സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് സബ് ജില്ലാ അധ്യാപക കലാവേദിയുടെ ഗാനവിരുന്ന് അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ വി നളിനി പി വി സുരേന്ദ്രൻ പി കെ രാമകൃഷ്ണൻ എം വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോറം മുതിയലത്തെ ബാലചന്ദ്രന് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ജോലിയുടെ ഇടവേളകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്ന ബാലചന്ദ്രന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറി കൃഷികളും ചെയ്യുന്നു ബാലചന്ദ്രന് വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവും വീട്ടുമുറ്റം പോലെ തന്നെ മട്ടുപ്പാവിൽ വിളയിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളില്ല നഗരസഭാ ജീവനക്കാരനായ ബാലചന്ദ്രൻ തന്റെ ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് വീടിന്റെ ടെറസിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് ഭാര്യ രേണുകയും ബാലചന്ദ്രന് സഹായിയായി കൂടെയുണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ബാലചന്ദ്രൻ ഗ്രോബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു പയർ പച്ചമുളക് കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ കുമ്പളം വെണ്ട വഴുതിന തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം നൂറുമേനി വിളവും ലഭിക്കുന്നു തികച്ചും ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാലചന്ദ്രൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തന്റെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതിലധികം പച്ചക്കറികൾ കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബാലചന്ദ്രൻ പറയുന്നു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു രൂപം കൊണ്ടത് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സമര സംഘടനയാണ് സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സി ഐ ടി യു ഇവര് സി ഐ ടി യുക്കാര് പുലർപ്പന്മാരാണെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് പാനൂർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ശ്രീജിത്ത് കണ്ണവം മനോജ് വെള്ളൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ കരാറുവൽക്കരണ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പൊതുപണിമുടക്കിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്തെ തൊഴിലാളികളോട് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം രണ്ടു ദിവസത്തെ ചലച്ചിത്രമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ലിംഗസമത്വം പ്രമേയമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും സമീപകാല ലോക സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്പാനിഷ് ചലച്ചിത്രം എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് പുമൺ പെറുവിൽ നിന്നുള്ള മിൽക്ക് ഓഫ് സോറോ എന്നീ സിനിമകളാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലുകളോടെയുള്ള പ്രദർശനത്തിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിനാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടക്കുക കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കോൽക്കളി മഹോത്സവം നടത്തുന്നു ഇരുപത്തിനാലോളം കലാസംഘങ്ങൾ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിക്കും പയ്യന്നൂരിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ കോൽക്കളി സംഘങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തുന്ന കോൽക്കളി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ നിർവഹിച്ചു ഭരണസമിതിയെ ഭാരവാഹികളെ അവരോടുള്ള നന്ദി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുക പയ്യന്നൂർ കോൽക്കളി പ്രത്യേകമായി തന്നെയുണ്ട് എരഞ്ഞോളി മൂസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ദുലേഖ പുത്തലത്ത് എം സഞ്ജീവൻ ശ്രീകാന്ത് കെ എം പി വി ലവ്ലിൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ചെന്താര രാജസൂയം കോൽക്കളി സംഘം പഴശ്ശിരാജ കോൽക്കളി സംഘം രാസക്രീഡ കോൽക്കളി സംഘം കടമത്ത് നാടൻ കോൽക്കളി സംഘം ഗ്രാമം പ്രതിഭ കോൽക്കളി സംഘം നിക്കോ സെരമം കോൽക്കളി സംഘം ഗ്രാമകേളി കോൽക്കളി സംഘം റെഡ് സ്റ്റാർ കാറമേൽ കോൽക്കളി സംഘം എന്നീ കോൽക്കളി സംഘങ്ങളുടെ കോൽക്കളി അരങ്ങേറി മാർച്ച് മുപ്പതിന് തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കബഡി ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നെരൂത തിയേറ്റേഴ്സ് ആതിഥ്യമരുടുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പ്രമുഖ ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും
കൊല്ലം സായി വെള്ളൂർ സെവൻ സ്റ്റാർ എ കെ ജി മയീച്ച സിറ്റി പോലീസ് കോയമ്പത്തൂർ ബ്രദേഴ്സ് കണ്ണൂർ ജെ കെ അക്കാദമി കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മത്സരത്തിലെ പ്രോ കബഡി താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ടൂർണമെൻറ്റ് കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ജനാവലി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ഗാലറി ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരത്തോളം കബഡി കാണികൾക്ക് മത്സരം സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം സംഘാടക സമിതി ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ വെറ്ററൻസ് മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറുമെന്ന് സംഘാടകരായ നേരൂദ തിയേറ്റേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കണ്ടങ്ങാളി മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠനയാത്രക്ക് പോയപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂളിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പരിപാടികളും അരങ്ങേറി ജനുവരി അഞ്ചിന് സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠനയാത്ര പോയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെച്ചുണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അന്നുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വിവരിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം കെ രമേഷ് കുമാർ എം ആനന്ദൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സക്കരിയ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ നാരായണൻ ടി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പുതിയങ്ങാടി ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ദവ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ നിർവഹിക്കും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ പതാക ഉയർത്തൽ സ്റ്റേജ് ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വരുന്നതായപ്പോൾ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പോവുകയും എന്നിട്ട് പോലും സ്കൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം നിശ്ചിതമായിട്ട് വളരെ പുതിയങ്ങാടി ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ദവ കോളേജ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ നിർവഹിക്കും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ പതാക ഉയർത്തൽ സ്റ്റേജ് ഉദ്ഘാടനം എന്നിവയും നടക്കും പഴയങ്ങാടി നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പി ഒ മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി കെ മുസ്തഫ ഹാജി കായികാരൻ സയ്യിദ് ബി സി കാസിം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന വനിതാ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് സൌബർണിക മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വനിതാ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബാലകേശവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഇ ഒ ലത ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി ഭാസ്കരൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി വി കാഞ്ചന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി വി വാസന്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലത സാവിത്രി അന്തർജനം തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു വേനൽ ചൂടിൽ മനുഷ്യരേക്കാൾ വെന്തുരുങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവയെപ്പറ്റി പലരും ഓർക്കാറില്ല വേനൽ കനത്തതോടെ വെള്ളത്തിനായി കേഴുന്ന പറവകൾക്ക് കുടിനീരേകുകയാണ് പയ്യന്നൂർ എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ വെന്തുരുകുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ മനുഷ്യരേക്കാൾ ദാഹജലത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒട്ടേറെ ജീവികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കിളികൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഭൂമി അവർക്കും കൂടിയുള്ളതാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി പറവകൾക്കൊരു നീർക്കുടം എന്നൊരു ആശയം ഉടലെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് വി വിജയകുമാർ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് തസ്ലീം അധ്യക്ഷനായി 
വി അജയകുമാർ മുഹമ്മദ് മദനി ജുനൈദ് കെ എൻ മുഹമ്മദ് റാഫി സി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാറ്റൊലി ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ടാക്സി വാടക കൂട്ടണമെന്നത് ടാക്സിക്കാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അത് ന്യായമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം നിലനിൽക്കുക നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ചെലവ് ചുരുക്കലാണ് അവരുടെ എണ്ണ വില ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ടാക്സിന് ഒരു പരിധിവരെ കുറവ് വരുത്തി കൊണ്ട് ഈ വരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഒരു ഭാഗത്ത് ടാക്സി വില വർദ്ധി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മറ്റേ ഭാഗത്ത് എണ്ണ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകില്ല ഇത് അങ്ങോളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ആ പോകുന്നതിന് പരിഹാരമായിട്ട് എണ്ണ വിലയിൽ വരുന്ന ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ ശതമാനം കേരള ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരോ പോരാട്ടങ്ങളോ നടത്തുന്നതിലും തെറ്റില്ല മറ്റ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വേണ്ടിക്ക് ഈ ടാക്സി വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടാ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിലവരാണ് എന്തായിട്ടും നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ടാക്സി മേഖലയിലും വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാടും വർഷമായിട്ടും ഇരുപത് റുപ്യാന്ന് മിനിമം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുവരെ ഇതിലും പിന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും മാസവും വില എണ്ണക്ക് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ആനുപാതികമായിട്ട് വില കൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലും വേറെ തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അറിയിപ്പുകൾ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വി ശശീന്ദ്രൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ശ്രീലത കെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഓമന പി വി എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം സുഖിനോ ഭവന്തു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ചുമട്ടുതൊഴിലാളി കൂലി വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ വ്യാപാരികളുടെ ഒരു അടിയന്തര യോഗം മാർച്ച് മുപ്പതിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ചേംബർ ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരും യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വ്യാപാരികളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിന്റെ കാർഷിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഹരിതാപ പകരുന്ന നഗരസഭ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റുകൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ബജറ്റുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം വർഷം ഒരു കോടി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന മോഡി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നയം ഇനി സ്ഥിരം തൊഴിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ആശങ്കകൾ ഒഴിയുന്നില്ല മോഷണ പരമ്പര വീണ്ടും കരിവള്ളൂരിൽ എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എം കൌണ്ടർ തകർത്ത് കവർച്ചാശ്രമം തൃക്കരിപ്പൂർ കരോളത്തും ഉടുമ്പന്തലയിലും വിവിധ കടകളിൽ ഷട്ടർ നീക്കി മോഷണം വലിയ പറമ്പിലെ പാണ്ഡ്യാലക്കടപ്പുറം ബോട്ടുചട്ടി പരിസരത്ത് വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമാഫിയക്കെതിരെ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരപ്പന്തലിനു നേരെ അക്രമം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ സമരാനുകൂലികളായ നാലുപേർക്ക് പരിക്ക് കൊടുംവേനലിൽ ജനം കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ചെറുകുന്ന് ഉദയംമാടം പ്രദേശത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടൽ പതിവാകുന്നു പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം